നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുടെ പി ഡി എഫ് കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ലഭിക്കുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പരിശോധിക്കുക അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രൗസറിൻ്റെ അഡ്രസ് ബാറിൽ ബ്രൗസറിൻ്റെ അഡ്രസ് ബാറിൽ നമ്മൾ സമഗ്രയുടെ സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സമഗ്രയുടെ അഡ്രസ് സമഗ്ര സോറി സമഗ്ര ഡോട്ട് കൈറ്റ് ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജിയോ വി ഡോട്ട് ഇൻ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം എൻ്റർ അടിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ സമഗ്രയുടെ സൈറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സമഗ്രയുടെ സൈറ്റിൽ ലോഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സൈറ്റിൻ്റെ ഹോം പേജ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൗസിൻ്റെ മൗസ് കൊണ്ടുവെച്ച് മൗസിൻ്റെ ഇടതവട്ടം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നുള്ള പേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മീഡിയം സെലക്ട് ചെയ്യണം സെലക്ട് മീഡിയം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെയുള്ള ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് മലയാളം ഉണ്ടായിരിക്കും മലയാളം മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് തമിഴ് കന്നഡ എല്ലാ മീഡിയത്തിൻ്റെയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം മലയാളം മീഡിയം സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നേരത്തെ കാണിച്ച ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ പരിസര പഠനത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഭാഗം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ കല്ലായി കാറ്റ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് മുഴുവൻ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്ലാസ് ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യണം സെലക്ട് ക്ലാസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് നാലാം ക്ലാസ് തന്നെ കൊടുക്കാം നാലാം ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് ഭാഷ ഏത് വിഷയമാണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ പരിസര പഠനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എൻവയോൺമെൻറ്റ് സയൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മീഡിയം സെലക്ട് ചെയ്തു മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെലക്ട് ക്ലാസ് നാലാം ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പരിസര പഠനം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പരിസര പഠനത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഭാഗം ഒന്ന് ഭാഗം രണ്ട് രണ്ടും ഇവിടെ ലോഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൗസ് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൗസ് കൊണ്ടുവെച്ച് മൗസിൻ്റെ ഇടത് വട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയർഫോക്സിലാണ് എങ്കിൽ ബ്രൗസർ ഫയർഫോക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ടാബിൽ നമ്മുടെ പരിസര പഠനം ഭാഗം ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നാല് ആ പി ഡി എഫ് ലോഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഭാഗം രണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ മൗസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മൗസിൻ്റെ ഇടത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ടാബ് ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടാബിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ പരിസര പഠനം ഭാഗം രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നാല് ഇപ്പം നമ്മൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ പരിസര പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്നും ഭാഗം രണ്ടും നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്രൗസറിൽ ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ മൗസിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൽ മൗസ് കൊണ്ടുപോയി മൗസിൻ്റെ ഇടത് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പോപ്പപ്പിൻ്റെ തുറന്നു വരും അവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ വിത്ത് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സേവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സേവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം സേവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ആണ് എന്നിട്ട് താഴെ വന്ന് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ഭാഗം രണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു നീല ഡൗൺലോഡ് ആയിരം മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ്
ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ജലത്തിൻ്റെ വിവിധ അവസ്ഥകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഷട്ടർ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഷട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് താങ്ക